so now uh, in the continuation what the economic survey emphasized we have to uh, <clears throat> emphasized over, over there the economic survey also mentioned about the importance of national hydrogen mission the national hydrogen mission why this mission is important we have to understand and the green hydrogen policy in the union budget of 2021-22 the government has announced the national hydrogen energy mission nhm when the government has uh, initiated the NHM, National Hydrogen mm -hmm. Energy Mission, in budget, 2021-22 okay the government announced it what is the benefit of the announcement of this we have to understand here okay so let's find out why the nhm is important because what i have mentioned here that in in this year economic survey what is mentioned that mentioning the national hydrogen mission and green hydrogen policy and have been introduced to enable India to be energy independent by 2047. So how this uh, hydrogen as well as the mission helps to achieve sustainability in the field of energy and uh, when we become energy independent by 2047, this is the agenda of the government. So we have to understand here how it will be achieved. Okay. Now, once you look at so <clears throat> what I have said that uh, the first point. National Hydrogen Energy Mission NHM Announced in Union Visit twenty two. Now, what is the important part? How we can generate this hydrogen? What would be the sources of it? The hydrogen will be uh, generated once you look at the hydrogen will generate under this mission by. renewable source under the, the mission the hydrogen is developed by the what renewable sources the key the key areas and why because as you know why we are moving towards renewable source the green sources because India's is 
under the because india is the party of paris agreement and as you know under the agreement it is binding to move towards green energy so what what is the reason why the india is moving towards the hydrogen energy because the india is also party of the paris declaration or agreement and under this agreement india has to take steps to move forward towards the green energy and uh, as we had already take a place to generate what the green energy through the renewable sources so we are also taking a steps forward towards this mission okay to achieve that goal hydrogen be a green source of energy and as you know as you people know that uh, once you look at this hydrogen <coughs> what is the property of hydrogen hydrogen is the lightest element and in periodic table in periodic table it is in first position with mass number 1.008 or 1 atomic mass unit so it is the lightest <coughs> and uh, it is highly combustible diatomic molecule hydrogen's property try to understand so it is combustible that's why we can use it as a fuel okay that's why we can use it as a fuel now once you look at there are various type of hydrogen which is there if you look at okay types sometimes when you look at there are uh, green hydrogen blue 
and the green hydrogen. Now, <clears throat> India having the bulk production of the bulk production of this hydrogen grey bulk production in India. How we can produce? What are the sources? Sources fossil fuels. How we can form this through the fossil fuels, hydrocarbon, hydrocarbons, okay, through which we can extract it. Now, what are the product of combustion? जब ये जलेगा तो क्या निकलेगा CO2. टू वट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंबसजन ट्राई टू अंडरस्टैंड अब बाई प्रोडक्ट CO2 निकल रहे हैं सो इज इट ट्रूली ग्रीन no because it is releasing the greenhouse gases so try to understand now let's understand the blue hydrogen the blue hydrogen source is also the source is also the fossil fuels so we also extract the blue hydrogen through the fossil fuels and the byproduct again is the CO2 and apart from the CO2 the byproduct is the carbon monoxide and both are uh, greenhouse gases as you know the byproducts are but when you look at the green when we use the word green hydrogen then the green hydrogen extracted from here the sources or the sources are renewable energy renewable energy and what form of renewable energy like solar wind etc and when you look at the by product is the water and the water vapor what is the by product is water and water vapor it is not mentioned in the economic survey just i am elaborating the idea the why the government is moving towards the green hydrogen because they are not emitting what the green hydrogen is not emitting the greenhouse gases they are just releasing what the water and the water vapor as a end product or the by product okay so now various countries like south korea japan had already enacted the laws and they are producing the hydrogen the green hydrogen i am specifically emphasizing on and that's why i have categorized so now india is also very very keen to produce this energy already we are producing this energy in a high amount bulk production i have mentioned but we try to develop this and for that we had launched a mission especially getting my point and through this mission there are two targets one to achieve the renewable source of energy and second to reduce the greenhouse gases 
because there is a energy demand in india which is increasing with very fast rate because india is growing economy so as you know the major driver of economy today at present time period is energy without energy you cannot think about the development so we have to be self sustained in the field of economy and side by side we have because we had taking place to reduce the greenhouse effect uh, sorry greenhouse emissions and as you know we had also taken the place to achieve the net zero emission by 2070 so you can understand now what is the significance of the green hydrogen mission okay so now let's come to the again economic survey and uh, the highlight of the survey so what i have said that he when the government has announced the green hydrogen mission in the union budget of 2021 22 and uh, we wanted to achieve the independence in the energy sector by 2047 and basically emphasis over the green energy renewable energy okay and it will be crucial for achieving decarbonization of harder to abate sector like fertilizer refining methanol maritime shipping iron and steel which required much more energy these are energy driven sector which emit greenhouse gases where we use the green hydrogen in future this is the agenda of the government getting my point so the economic survey highlights so i can expect what i can expect in future what the question over the green mission so you should keep in mind this points ki why the hydrogen mission is very very important first of all you have to uh, just keep in mind when the government announce it about and why the government announce because we are under the binding of the paris declaration and then the property of hydrogen as you know hydrogen is rarely in the nature form in the h2 form in elemental form it is lightest element it is okay because the atomic weight is very less one as you know and then you have to understand the type of hydrogen the gray blue and green and their sources both this gray and blue hydrogen derive from the fossil fuels and the by product is co2 and carbon monoxide as co2 while the green energy is green hydrogen we derive from the renewable sources like solar wind and other sources of renewable energy and the by product is water and water vapor so we are we are thinking about the developing the even vehicles which in future run by the green hydrogen और उससे जो एमिशन होगा वो वाटर वाटर वेपर होगा तो वो डैट विल नॉट कॉज इज एनी हार्म डिस्पाइट द वाटर वेपर इज ऑल्सो प्ले अ रोल इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली डैट इज ऑल्सो बट द अमाउंट इज लेस कॉम्पेरेटिवली द मेजर ग्रीन हाउस गैस इज द सी ओ टू एज आई हैव सेट डैट एंड द परसेंटेज इन द एटमोसफेयर इज हाई सो इफ वी इंक्रीज दैट दैट विल कॉज हार्म ओके सो नाउ अनदर एस्पेक्ट वॉट यू हैव टू लर्न इज its pivotal role is to reflected in india's long term low emission development strategies abhi iske bare mein bhi padhenge india ka low uh, jo long term low emission development strategy hai wo kya hai how we will achieve the low emission target reduction karna hai na hame greenhouse emission to yahan emission ka matlab hai greenhouse emission se greenhouse gas emission okay so what i have mentioned here the government approved the national green hydrogen mission on january 4th 2023 this date is important for you budget mein announce kiya aur budget mein announce karne ke baad fir kab se implement kiya hai isko approve kab kar diya government ne approve kar diya 4th of january 2023 so the economic survey has mentioned this date you should keep in mind and the government has allocated initially 19744 crores on what on the national green hydrogen mission 
इसके ऊपर भारत सरकार ने कितने इनिशियल कॉर्पस दिया है 19,744 करोड़ सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ डेट गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस बिकॉज दे हैड अप्रूव्ड क्विकली आफ्टर द अनाउंसिंग इन द बजट ऑन द फोर्थ ऑफ जनवरी 2023 नाउ एंड विद इन अयर एंड इट विल फैसिलिटेट डिमांड क्रिएशन ठीक है पहले डिमांड बढ़ना चाहिए तभी तो कंपनी को बेनिफिट होगा बिकॉज वी हैव टू मूव प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड मोबिलाइजेशन ओवर एट लाख करोड़ इन इन्वेस्टमेंट बाई ट्वेंटी थ्री इस फील्ड में कितना इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करना है एट लाख करोड़ सो सच काइंड ऑफ अ टारगेट यू शुड नो सो वी हैड डिस्कस what is the significance of green hydrogen mission for india okay and how we are finding out that government is very keen by looking at this the government has implemented in the last year budget they had announced and they had approved this year in january 2023 and with the outlay of 19744 but in future we are expecting that demand will increase and because the demand will increase then we have to set up much more production unit to cater that demand and for the setup of that infrastructure we also need the good engineers and skilled people in that field so the uh, uh, the finance is required so how much money we are expecting to generate and mobilize from the public as well as private 8 lakh crores getting my point so this is the things which is mentioned in the economic survey now let's find out the other dimensions salient feature of national green hydrogen it is mentioned in economic survey so what are the salient feature abhi abhi maine kuch cheeze batayi theek hai na 2030 tak likely outcomes kya hai to likhta hai ki green hydrogen production capacity of at least 5 million metric ton per annum कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइव मिलियन मेट्रिक टन ओके वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन वट आर द सोर्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी थ्रू विच वी विल डेवलप द ग्रीन हाइड्रोजन और भारत का टारगेट क्या है कि 2030 तक हम पांच मिलियन मेट्रिक टन पर एनम भारत में प्रोडक्शन शुरू करें ठीक है ना ये दूसरा है क्यूमलेटिव रिडक्शन इन द फॉसिल फ्यूल इम्पोर्ट ओवर रुपीज वन लैख करोड़ एंड क्रिएशन ऑफ ओवर सिक्स लैख जॉब अभी हम लोग क्या करते हैं वी आर इम्पोर्टिंग द फॉसिल फ्यूल स्पेशली वी आर इम्पोर्टिंग वॉट पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट सो इफ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द ग्रीन हाइड्रोजन दैट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी देन इट मीन्स दैट our import will reduce import of the fossil fuel will reduce so what is the expectation of the government hum kitna paisa bacha lenge import ke upar jo hum kharch kar rahe hain lagbhag 1 lakh crore kab tak 2030 tak likely outcome kab tak ka data bata raha hai ki 2030 tak hum expect kar rahe hain ki jo hamara target hai agar achieve hota hai to hamara isse kitna paisa bachega एक लाख करोड़ रुपए बच जाएगा भारत सरकार का जो अभी इंपोर्ट पे खर्च हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का साथ ही साथ क्योंकि हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे नए यूनिट्स बनाएंगे प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर द ग्रीन एनर्जी उसके अलावा लोग सर्विसेज सेक्टर में भी आएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होगा तो इसमें कई लोगों को रोजगार मिलेगा कितने लोगों का रोजगार एक्सपेक्टेशन है सिक्स लैक्स जॉब्स क्रिएशन so the green energy missions also provide job future dekh rahe ho so you can think about it now renewable energy capacity addition of about 125 gigawatt and abatement of nearly 50 million metric ton of annual greenhouse gas emission aur kya karenge hum log hum log green hydrogen lane se ye technology agar hum jitna humne achieve karne ka target rakha hai तो इससे ऐसा लगेगा कि अगर यह अचीव हुआ 
तो 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी एडिशनल प्रोडक्शन एडिशनल ऑलरेडी वी हैव टेकन टारगेट और अगर ग्रीन हाइड्रोजन जितना हमने एक्सपेक्ट किया है जो आउटले है जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग अगर एग्जीक्यूट होता है तो 2030 तक हम क्या करेंगे एडिशनल 125 गीगावाट एनर्जी हम विद द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल वी कैन क्रिएट एंड वी कैन रिड्यूस 50 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस इमिशन तो कितने सारे बेनिफिट्स हैं पहला वी आर मूविंग टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी सेकेंड द बाई प्रोडक्ट इज नॉट द सी ओ टू सो वी आर रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैसेस थर्ड वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग द जॉब एंड वी आर ऑल्सो रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन फॉरन एक्सचेंज वट वी आर एक्सपेंडिंग ऑन द इम्पोर्ट तो दे आर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट तो इट इज अ काइंड ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी गेटिंग माई पॉइंट सो यहाँ पर इकोनॉमी को ओवरऑल बहुत बेनिफिट्स है बाई लॉन्चिंग दिस मिशन सो दिस मिशन हैविंग द ब्रॉड इम्पैक्ट ओके गेटिंग माई पॉइंट सो इट इज मैंशन इन द इकोनॉमिक सर्वे नाउ इंटरवेंशंस एन अदर सैलियंट फीचर लुक एट द इंटरवेंशन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अगेन रिक्वायर्ड बिकॉज आपको डेवलप करना है टारगेटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन अब देखो क्या है अभी जो मार्केट में इलेक्ट्रोलाइजर्स है इलेक्ट्रोलाइजर्स इज इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द ग्रीन एनर्जी बिकॉज आपको बैटरी भी बनाना होगा सेल्स डेवलप करने होंगे यू नीड इलेक्ट्रोलाइजर नाउ राइट नाउ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर इज हाई एंड दैट्स वाई दिस एनर्जी इज नॉट चीप बट द इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइटेड दैट वेन यू रीड द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिस ईयर द इकोनॉमिक सर्वे हैज हाईलाइटेड दैट द प्राइसेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर इज ऑल्सो रिड्यूसिंग इन द रिसेंट पास्ट गेटिंग माई पॉइंट तो अभी हम लोग पे भी चर्चा करेंगे तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोलाइजर की जरूरत पड़ेगी वी नीड इलेक्ट्रोलाइजर ओके सो नाउ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन एंड द रीजन कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग द लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन टू बी डेवलप्ड एज अ ग्रीन हाइड्रोजन हर्ब्स और उस एरिया में जहां हम हाइड्रोजन की ज्यादा यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स वट वी डेवलप द ग्रीन हाइड्रोजन हर्ब्स वी डेवलप बिकॉज मैंने कहा इन द सेक्टर ऑफ फर्टिलाइजर आयरन एंड स्टील व्हीकल्स यू नीड द रिन्यूएबल एनर्जी तो अगर वो यूनिट्स जिस एरिया में है वहां हम क्या डेवलप करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन हब डेवलप करेंगे टू फैसिलिटेट एनर्जी टू डैट सेक्टर इन डैट रीजन गेटिंग माई पॉइंट तो फॉर डैट वी नीड मच मोर मनी एंड डैट्स वाई राइट नाउ द गवर्नमेंट इज गिविंग नाइनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी फोर करोड़ रुपीज एंड गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग टू मोबिलाईज एट लैक्स करोड ओके मोबिलाइजेशन का मतलब है उसमें पब्लिक प्राइवेट दोनों तरीके से वो कोशिश करेंगे उतना पैसा लाने की एक्सपेक्टेशन है नाउ पॉलिसी फ्रेमवर्क अब सरकार कर क्या रही है एक तो मिशन लॉन्च कर दिए और क्या कर रही है डेवलपमेंट ऑफ एन इनेबलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क टू सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इको सिस्टम इसके लिए एक तो स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन फ्रेमवर्क भी बनाना है ठीक है एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमें मैन पावर भी तो चाहिए हमें स्किल्ड लोग चाहिए जिनको कि उस टेक्नोलॉजी का अनुभव हो नॉलेज दूसरी बात हमें रिसर्च सेंटर भी डेवलप करना होगा मैंने अभी कहा प्रोडक्शन यूनिट भी बनाने होंगे और अगर हम फ्यूचर में प्रोडक्शन करें और उसको मार्केट में बेचना हो तो हमें मार्केटिंग भी डेवलप करनी पड़ेगी एक्सपोर्ट करना है तो हमें बाहर के मार्केट फॉरेन मार्केट को भी ग्रैप करना होगा बिकॉज नाउ इन दिस फील्ड ऑलरेडी कॉम्पिटिशन इज हाई बिकॉज एज आई हैव सेड दैट द साउथ कोरिया जापान फ्रांस यूके ऑल दीज आर मूविंग टूवर्ड्स द ग्रीन हाइड्रोजन तो वर्ल्ड इज ट्राई टू कैपिटलाइज द मार्केट तो इंडिया हैविंग ऑल्सो अ कॉम्पिटिशन तो वी हैव टू डेवलप सच थिंग्स डेट्स वाई वी हैव टू डेवलप सच अ फ्रेमवर्क वेयर वी कैन focus on all these areas getting my point so this is the agenda of the government these are the salient feature of green hydrogen mission so 
what I have mentioned because I am expecting a short notes on green hydrogen mission or the renewable energies and once you are highlighting renewable energy you must mention a paragraph on the green hydrogen and the mission and its significance okay because whenever we are writing on the renewable source we are emphasizing on solar energy wind energy okay as well as otec tidal okay small hydro but we are won't mentioning the hydrogen energy but now you have to mention the green hydrogen and you can understand now that the government document has emphasized widely on this mission so you can understand the significance in the near future aap samajh sakte hain ki kitna important hai aapke liye okay now ab aate hain ki kya kya baatein ki gayi hai electricity sectors ke liye energy sector ke liye economic survey mein kehta hai ki the uh, the niti aayog have published a report in june 2022 according to that report of niti aayog uh, what it shows that in the case of india the renewable tariffs have fallen tariff kam hua hai theek hai na in recent year एन इलेक्ट्रोलाइजर अभी मैंने इलेक्ट्रोलाइजर की चर्चा की थी इलेक्ट्रोलाइजर कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल चूंकि टैरिफ कम हुआ है तो इलेक्ट्रोलाइजर की प्राइसेस भी कम होंगी आप टैक्स रिड्यूस कर दोगे तो चीजें सस्ती हो जाएंगी तो टैरिफ रिड्यूस होने से क्या एक्सपेक्टेशन है इलेक्ट्रोलाइजर के कॉस्ट रिड्यूस होंगे इलेक्ट्रोलाइजर के कॉस्ट रिड्यूस होंगे तो ग्रीन हाइड्रोजन के कॉस्ट चीपर होंगे ग्रीन हाइड्रोजन चीपर होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी कॉस्टली होगा तो आप नहीं लेंगे एनर्जी चीपर होगा तो आप लेंगे बात समझ रहे हो तो जब भी मैंने कहा है कि जब भी हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी हो या एनर्जी सिक्योरिटी हो कोई भी जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि केवल अगर एक्सेसिबिलिटी हम ले आए तो उसी से काम नहीं चलता एक्सेसिबिलिटी भी लाने से काम नहीं चलेगा क्योंकि अगर आप एक्सेसिबल भी बना देते हो चीजों को तो भी काम नहीं चलता हमें एफोर्डेबल भी बनाना पड़ता है ठीक है ना एफोर्डेबल भी बनाना पड़ता है उन चीजों को एक्सेसिबल के द्वारा के साथ साथ और अवेलेबल भी करना होता है हर जगह पता चला भारत के एक एरिया में अवेलेबल है दूसरे एरिया में नहीं क्या भारत में हर जगह सी यूज होता है नहीं क्योंकि हर जगह सी अभी नहीं पहुंचा तो पहली बात है अवेलेबिलिटी की फिर एक्सेसिबिलिटी की अगर किसी रीजन में अवेलेबल हो गया तो क्या सारे लोग एफोर्ड कर पा रहे नहीं कर पा रहे एक्सेसिबल है सभी लोगों को नहीं है तो जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी लाएंगे या जब भी हम कभी सिक्योरिटी की बात करते हैं ये टर्म वाइटल होता है ये इंपॉर्टेंट होता है तो ये यहां भी लागू होता है वेन वी आर लॉन्चिंग द ग्रीन हाइड्रोजन एंड वेन आर विजन इज टू प्रोड्यूस द ग्रीन हाइड्रोजन एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इंडस्ट्रियलिस्ट और प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ द पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स दिस एनर्जी वी हैव टू मेक अवेलेबल दिस एनर्जी टू एवरी वन एक्सेबल एंड एफोर्डेबल अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल है कि हमारा डिजायर सक्सेस मिलेगा इसीलिए हमें हर केवल ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन कर दिया फिर खरीदने वाला कोई मिल ही नहीं रहा है क्योंकि इतना महंगा है सो इलेक्ट्रोलाइजर प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर विल रिड्यूस इन द रिसेंट पास सॉरी फ्यूचर एंड नीति आयोग ऑल्सो रिपोर्ट्स डैट क्या कहता है कि एस्टिमेट करता है कि क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट इन इंडिया इस रिपोर्ट में बोलता है कि ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट देखोगे तो विल बी एट बिलियन यूएस डॉलर बाय ट्वेंटी थर्टी सोचिए कितना बड़ा मार्केट क्रिएट हो रहा है ठीक है जिस तरह से डिमांड क्रिएशन दिख रही है उससे भारत में एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीति आयोग कि एट बिलियन डॉलर का यूएस डॉलर का मार्केट भारत में ग्रीन हाइड्रोजन का क्रिएट हो जाएगा 2030 तक समझ रहे हो ना एंड यूएस डॉलर 340 बिलियन बाय 2050 सोचो आप समझ रहे हो 
क्यों ऐसा इतना बड़ा फिगर होता है इसलिए ना क्योंकि जब आप इनिशियली वेन यू इनिशियली डेवलप एनी टेक्नोलॉजी तो आपको ना ग्रास रूट लेवल से सारी चीजें डेवलप करनी होती है मैंने कहा कि रिसर्च सेंटर भी डेवलप करना होगा प्रोडक्शन सेंटर भी डेवलप करना होगा हमें उस टेक्नोलॉजी को ट्रेन कर कर स्किल्ड पर्सन डेवलप करने पड़ेंगे तो हमें ट्रेनिंग सेंटर भी ढूंढना पड़ेगा ऐसी सारी चीजें लेकिन एक बार तुम सारी फैसिलिटी डेवलप कर लोगे तो दोबारा वो चीजें डेवलप नहीं करनी पड़ती इफ यू डेवलप द रिसर्च सेंटर इफ यू डेवलप पॉलिसीज ओके okay, तो आपको पॉलिसी को थोड़ा रेक्टिफाई करना होता है इफ यू क्रिएट अ मास इन अ लार्ज अमाउंट आप अगर रिसर्च सेंटर और एजुकेशन सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हो तो एक बार बनाने का कॉस्ट आएगा कि हर साल आएगा नहीं ना आएगा तो इनिशियली आपका पेस स्लो होता है लेकिन वंस यू डेवलप ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज रिक्वायर्ड फॉर डेट सेक्टर अगर आपके देश में वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार बिल्ट हो गया तो आपको क्या करना है फिर उस एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे दोबारा खर्च नहीं करना है उसको केवल मेंटेन करना है तो आपका क्या हो जाता है मार्केट एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है भारत में अगर बीस स्टेडियम खुल गए तो उन बीस स्टेडियम्स में आईपीएल होते हैं जब हमारे पास चार स्टेडियम थे तो हमें और स्टेडियम पे खर्च करना पड़ता था अब नहीं करना पड़ रहा है अभी हमें केवल मेंटेन करना पड़ रहा है एंड दे आर गिविंग अस रेवेन्यूज गेटिंग माई पॉइंट डेट्स वाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि अभी एट बिलियन का है तो फिफ्टी तक हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगा फिर हम प्रोडक्शन को और बेहतर बना सकते हैं तब हमारे पास पचास तक और स्किल्ड पर्सन आ जाएंगे हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा क्योंकि कई लोग इस फील्ड में आएंगे ठीक है ना क्योंकि यहाँ जॉब क्रिएशन होगा अभी द पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स ए आई ये स्टडी आई हैड रीड अ रिपोर्ट दैट लार्जली द ए आई हैज गिवेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ जॉब इन यू एस एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द रिशेंट फोर मंथस अभी चार महीने का डेटा आया है कि चार महीने में सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन ए आई में हुआ है क्योंकि सभी को दिख रहा है सभी को दिख रहा है कि हर प्लेटफॉर्म ए आई बेस्ड होता जा रहा है और आगे फ्यूचर ए आई का है तो यंगर जनरेशन को लोग अब उस फील्ड के लिए ट्रेन कर रहे हैं और जो लोग सॉफ्टवेयर या अदर फील्ड में है वो भी ए आई का कोर्स करके और जॉब क्रिएशन जैसे आपने देखा कि आज से दो डिकेट बैक जब आई टी सेक्टर बूम किया इंडिया में तो चाहे सिविल इंजीनियर हो मैकेनिकल इंजीनियर हो या अदर फील्ड्स के लोग हो बायो टेक्नोलॉजिस्ट दे आर एंटर इन टू द आई टी फील्ड सॉफ्टवेयर फील्ड दे स्टार्ट डेवलपिंग एंड दे आर अर्निंग द मनी ओके जॉब क्रिएशन बढ़ा दिया उस सेक्टर ने आगे फ्यूचर ए आई का है आगे फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी का है तो अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करते हैं ए आई की तरफ मूव करते हैं यू कैन सिक्योर अ मच बेटर पोजिशन ओके एंड मच बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बिकॉज देर इज अ फ्यूचर तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं विजनरीज ओके दो स्टार्टेड वर्किंग इन डैट एंड इलेक्ट्रोलाइजर मार्केट्स देखो अभी जो कि ग्रीन एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन बहुत कम देश प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइजर का मार्केट भी छोटा है खासकर भारत ने तो अभी अभी मिशन ही लॉन्च किया है समझ रहे हो तो प्रोडक्शन हमारा ग्रीन एनर्जी का तो बहुत ही लेस है लेकिन हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइजर मार्केट विल बी अप्रोक्सीमेटली फाइव बिलियन यू एस डॉलर बाई ट्वेंटी थर्टी और ट्वेंटी फिफ्टी तक थर्टी वन बिलियन यू एस डॉलर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइजर मार्केट ओके तो तुम देखो फाइव बिलियन से कितना हो जाएगा थर्टी वन एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट यू कैन फाइंड आउट वट इज द फ्यूचर ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड इन एडिशन द एडोप्शन ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन will result in 3.6 gigatons of cumulative co2 emission reduction okay by 2050 keval isse 3.6 gigaton co2 emission reduction ho jayega agar humne ye achieve kar liya target okay and this will generate enormous energy import saving हमारा पैसा भी बचेगा बिकॉज फॉसिल फ्यूल हम परचेज नहीं करेंगे कम करेंगे सो so, हमारी इंपोर्ट के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो भी रिड्यूस होगी ओके okay. और 
ensure the stability in the industry input prices as well as strengthen foreign exchange reserve in the long run तो जब आप डॉलर अभी खर्च कर रहे हो परचेज करने के लिए वो डॉलर आप खर्च नहीं करोगे तो आपका फॉरेन एक्सचेंज क्या रहेगा मेंटेन रहेगा बैलेंस रहेगा ठीक है अभी तो हमें इंपोर्ट करने के लिए डॉलर में देना पड़ता है पैसा हमारे डॉलर निकल रहे तो दिस इज ऑल दिस बेनिफिट्स तो डेट्स वाई द इकोनॉमिस्ट यूज द वर्ड सर्कुलर इकोनॉमी okay having the broad impact on different sector of economy not it is generating the employment only but also it reduce the cost of imports also as well as side by side it also reduce the greenhouse emission and it if it reduce the greenhouse emission to so greenhouse ke karan jo climate change aur unke impact hai wo bhi reduce hoga usse jo cost incur hota hai aapki fasal kharab ho gayi aap bimar ho gaye तो वो भी रिडक्शन होगा ना क्लीन इन्वायरमेंट होगा आप कम बीमार पड़ेंगे आपके हेल्थ के ऊपर कॉस्ट जो है आज ज्यादा है कल कम होगा फ्यूचर में तो उससे आपके पास जेब में पैसा बढ़ेगा सो देयर इज अ वेरी ग्रेट इंटरलिंकेज ऑफ इट नाउ लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड तो यहां दिखा है वॉलिंग लेवलाइज कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द ग्रीन अभी देखो द ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम ऑन साइट रिन्यूएबल्स अभी देखिए ग्रे हाइड्रोजन प्राइसेस क्या है ऑलमोस्ट कांस्टेंट बट ग्रीन हाइड्रोजन प्राइसेस हैज रिड्यूस्ड और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिडक्शंस ठीक है ये 2050 तक देखिए सो ग्राफ अभी 2020 2022 आप देख रहे हो यहां पर 5.5 पॉइंट फाइव इट इज इन यूएस डॉलर पर के जी बट इट इज गोइंग टू रिड्यूस in the 2050 and reach almost 1 dollar per kg why because of the production unit we will enhance as well as the cost of electrolyzer is also reducing isliye green hydrogen ka hum expect kar rahe grey hydrogen ki prices almost wahi rahegi as grey hydrogen ki prices kam hai kyunki fossil fuel india mein easily available hai or we are importing but if we develop the infrastructure once then gradually the green hydrogen price will reduce and the people move towards or the people demand will increase maine kaha demand hum dekh rahe hain ki badhega future mein so this is the graph which is showing the trend now now ab dekho ki green energy ke liye sabse bada challenge hai ki hame green ya renewable energies taiyar karni hai to uske liye hame rare earth element ki zarurat hogi और रेयर अर्थ एलिमेंट इंडिया में अवेलेबल है बट कुछ चीजें लैक भी करती है तो दो चीजें प्रॉब्लम खड़ी हो रही है हमारे पास जैसे अभी अगर हमें एनर्जी बनानी होती है तो हमें फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं और फॉसिल फ्यूल में हमारे पास कोल है पेट्रोलियम नहीं है तो हमें पेट्रोलियम इंपोर्ट करना होता है और उसके कॉस्ट लगते कल के दिन में मैंने तुम्हें फ्यूचर दिखाया रिन्यूएबल एनर्जी हैविंग अ फ्यूचर but what is the major constraint of renewable energy because renewable energy needs the rare earth element and the critical minerals and in india despite we have the reserve of certain rare earth element but some rare earth element we have to import so again the import cost we have to bear getting my point so there is a healthy debate in economic survey on the rare earth element and critical mineral so what is the debate which is given there what is the discussion point here let's understand kya likha economic survey ne iske upar dekho isne kaha hai ki the shift to clean energy system is set to drive a huge increase in the requirement of critical mineral isne kaha hai ki agar tum clean energy system ki taraf move karte ho bharat move kar raha hai uske liye sabse badi requirement kis cheez ki hai bola critical minerals ki hai okay क्यों क्योंकि यहां ट्रेडिशनल हाइड्रोकार्बन्स को हम यूज नहीं करेंगे अब लिखता है यहां कि कोबाल्ट कॉपर लिथियम निकेल एंड द रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर द क्रिटिकल फॉर द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड द बैटरीज एंड हार्नेसिंग द सोलर पावर एंड द विंड एनर्जी 
so for the solar power wind energy and other renewable sources of energy like the green hydrogen what is we required we required the mineral like cobalt copper lithium nickel and other rare earth element तो क्या बताया कि बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ेगी इनकी अब क्वेश्चन है कि वेदर सच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इंडिया इफ यू लर्न द जोग्राफी मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन यू गेट द आइडिया डेट वी हैव अ प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज ऑफ कॉपर इन इंडिया वी हैव सर्टेन माइंस ऑफ द कॉपर ओके नाउ वेयर वी रिक्वायर्ड सच मिनरल so economic survey also has stated that solar photovoltaic plants okay wind farms and electric vehicle generally require more mineral than their fossil fuel based counterparts kya kya bola teen aisa sector bataya kaun sa sector photovoltaic plant jahan solar panel banayenge second wind एनर्जी जहां क्रिएट करेंगे विंड फार्म्स और तीसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल उनको क्या चाहिए उनको ऐसे क्रिटिकल मिनरल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी इन कंपैरिजन टू द फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लांट्स अब देखो फिर कहता है अ टिपिकल इलेक्ट्रिक कार रिक्वायर सिक्स टाइम्स मिनरल इनपुट्स ऑफ कन्वेंशनल कार छ गुना ज्यादा चाहिए आप समझ रहे हो अभी इतना भी आसान नहीं है कि ग्रीन एनर्जी के तरफ तुरंत चले जाओ यू हैव टू क्रिएट मच मोर एनर्जी दे बिकॉज व्हाट आई हैव मेंशन दैट इलेक्ट्रिक कार रिक्वायर सिक्स टाइम्स द मिनरल इनपुट ऑफ कन्वेंशनल कार कन्वेंशनल कार जितना एनर्जी चाहिए उससे छह गुना ज्यादा मिनरल की जरूरत पड़ेगी उसे चलाने के लिए तो क्या हमारे पास उतने मिनरल हैं क्या हम मूव कर सकते हैं स्विच कर सकते हैं बोला इतनी जल्दी नहीं ऑनशोर प्लांट्स ओके रिक्वायर्स नाइन टाइम्स मोर मिनरल रिसोर्सेज देन गैस फायर्ड प्लांट्स आप समझ रहे हो सो व्हाट द इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइटेड दैट इट्स नॉट वेरी इजी जस्ट इफ यू आर राइटिंग दैट वी आर मूविंग एंड लुकिंग एट द फ्यूचर ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी let's find out what are the challenges this is the biggest challenge that the the mineral requirement will enhance so how we you can ensure whether we have such a minerals abhi abhi jammu kashmir bhi rare earth element mile abhi aapke liye finding bahut important ho gayi ab dekho bhar abhi mere se ek vyakti ne pucha ki acha itne resources to sarkar kyon nahi pehle se dhoond rahi thi क्योंकि पहले से फ्यूचर का पता नहीं था एज यू नो कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट नाउ वी अंडरस्टैंड दैट रेयर अर्थ एलिमेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड तो हम लोग फाइंड आउट करना शुरू कर दिए जिसकी डिमांड बढ़ती है तो उसके ऊपर इम्फेसिस हो जाता है पहले उसके बारे में हमारे पास ना टेक्नोलॉजी थी ना वो फ्यूचर में हम सोच पा रहे थे अब सोच पा रहे हैं तो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या हम फाइंड आउट कर रहे हैं ओके तो अभी चैलेंजेस तुमने देखा तो क्या हमने डिस्कस किया हमने फ्यूचर भी डिस्कस किया कि फ्यूचर क्या है हमने एडवांटेज भी डिस्कस किया एडवांटेज क्या है इफ यू मूव टूवर्ड्स द क्लीनर एनर्जी बट यहां चैलेंजेस भी बताया अभी आप समझ रहे हो ना कि इकोनॉमिक सर्वे क्यों कहा जाता है पढ़ो क्योंकि आपको मेन से आंसर राइटिंग का आइडिया देता है in this one page they discuss everything okay now financial constraint bhi bata diya other challenges bhi bata diye theek hai challenges skilled person ke bhi hai challenges infrastructure ke bhi hai kai challenges maine discuss kiya hai and you have to segregate that okay first you have to create the structure in the mind now the type of mineral resources used vary by technology if you enhance the technology then you started using maine abhi abhi kaha na pehle hamare paas technology nahi tha to ye mineral hai bhi to mere kis kaam ka hum iska use hi nahi jante tab tak ye to mere liye hai hi nahi resource 
वंस यू स्टार्टेड यूजिंग इट इट बिकम अ रिसोर्स फिर तुम्हें इसका बेनिफिट समझ आता है तो वही मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी ना हो तो आपके जगह पड़ी है अफ्रीका में टेक्नोलॉजी है ही नहीं देश में पड़ा हुआ है रिसोर्स दूसरे देश वाले जा रहे हैं एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो बेचारे है ही नहीं टेक्नोलॉजी उनको पता ही नहीं है ये वैल्यूएबल है और वो भूख से मर रहे हैं सो नाउ द लिथियम निकल कोबाल्ट मैंगनीज ग्रेफाइट आर क्रूशियल बैटरी परफॉर्मेंस लॉन्जिविटी एंड एनर्जी डेंसिटी किसके लिए जरूरी है ये लिखा कि लिथियम निकल लिथियम की बैटरी बद बनती है बोला लिथियम निकल कोबाल्ट मैंगनीज और ग्रेफाइट बैटरी के परफॉर्मेंस के लिए और उसके लाइफ के लिए लॉन्गिविटी के लिए बैटरी ज्यादा दिन चले ठीक है ना और उसकी एनर्जी डेंसिटी के लिए बहुत क्रूशियल है तो तुम्हें क्या बता दिया रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बेनिफिट वट द इकोनॉमिक सर्वे हैज गिवेन यू आइडिया वट इज द बेनिफिट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट इट इनहेंस द लॉन्गिविटी एज वेल एज इट ऑल्सो इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ द बैटरीज नाउ वट द बैटरी वी आर यूजिंग इफ यू आर यूजिंग दिस रेयर अर्थ एलिमेंट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस बैटरी विल इनक्रीज बाई दिस एलिमेंट सो तुमने इसका बेनिफिट समझ लिया क्या है इट इज ऑल्सो मैंशन सो डेट्स वाई दे हैव मैंशन डेट द आर ई इज द रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर परमानेंट ओके वट मैगनेट्स डेट आर वाइटल फॉर विंड टर्बाइंस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स ओके सो साइंस एंड टेक और जनरल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी एप्लीकेशन आएगा इन स्क्रीनिंग एग्जाम इन प्री What is the use? Which of the followings? Okay. The option is right. How we can okay apply the rare earth element? What is the application of it? Option A. Option A for the permanent magnet. Okay, <laughs> to form the wind turbines and EV vehicles or to enhance the performance longevity energy density as option bana ke aapko de sakte hain is yahi se option ban gaya for your pre also okay an electricity networks need huge amount of copper and aluminium with copper being a corner stone for all electricity related technology ab jitne bhi electrical appliances dekho electric wire dekho kiske bante hain aluminium and copper so copper and aluminium we are always using in electric appliances agar aap jaakar koi bhi electric appliances dekho whether in geyser whether in heater whether is uh, the iron whatever be what you find the copper is used okay the plates of aluminium is used mica is used at certain places so these elements is required while demand of critical mineral is said to increase because of the global preference as an emphasis towards renewable energy the global supply chain of critical mineral is highly concentrated and unevenly distributed what is the challenge is that kuch khas deshon mein hi rare earth element hai pure duniya mein nahi hai uneven distribution is a biggest challenge so is it very easy to switch over on the <laughs> green energy no not for all samajh mein aaya so future or constraint advantage and disadvantage critical analysis is this this is known as critical analysis so critically if analyze you okay, what is the future of renewable energy shall we easily move on this no we have certain challenges we have to face it we have to overcome it getting my point no next concentration of production of selected mineral in 2019 dekho yahan pehla mineral hai copper copper ka highest producer hai chile unne 2019 mein bhi tha 2025 mein bhi 
द साउथ अमेरिकन कंट्री ठीक है ना कितना प्रोडक्शन मोर देन ट्वेंटी परसेंट प्रोडक्शन कर रहा था 2019 में प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ है 2025 तक जो प्रोडक्शन देखा जा रहा है तो यहां पर देखो ग्राफ यहां आ गया पहले ग्राफ यहां तक है ठीक है ना अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 25, 27, 28 परसेंट तक है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज पेरू Another South American country, then China, Democratic Republic of Congo, and other part of the world's. But when you look at lithium, Australia is a major producer. In 2019, we have a data that Australia is almost producing 58 percent of the lithium of the world. But in 2025, it may reduce. Okay. Almost around, still it is around fifty percent. Okay, and then second most important country Chile, then the China will reduce, Argentina will increase. Next uh, rare earth element nickel, Indonesia is the largest producer, Philippines, then Russia, Canada. when you look at cobalt democratic republic of congo look at the distribution it is in south america which is highest two countries of south america so where the distribution of abhi agar main add kar do to 40% distribution to peru aur chile milke kar rahe hai na do desh milkar 40% kar rahe hai ye dekho तो पूरे दुनिया का 40 परसेंट साउथ अमेरिका के दो देश कर रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद देखो लिथियम का दुनिया का लगभग 60 परसेंट प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं बाकी में 40 परसेंट में सारे देश आ गए अभी यहां देखिए इंडोनेशिया फिलीपाइंस यह साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है ये ऑलमोस्ट प्रोडक्शन 40 परसेंट से ज्यादा कर रहे हैं 40 परसेंट यहां तक है मोर देन 40 परसेंट इज प्रोड्यूसिंग बाय द टू कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया व्हाट मिनरल निकल ओके देन व्हाट द ग्राफ अगेन स्टेटेड दैट डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो द अफ्रीकन कंट्री इज प्रोड्यूसिंग ओके ऑलमोस्ट वॉट द नाइंटी परसेंट टू नाइंटी ऑफ कोबाल्ट okay and then the other rare earth element china is the largest producer where india is in others where india is in others so is it easy for us to move switch over no not very easy because we have to ensure the import of rare earth element and shall the world can grow no without the multilateral cooperation what is required the multilateral cooperation the cooperation between the different parties if you wanted to make this world sustainable and this entire globe to move towards renewable energy we have to coordinate with each other so what this graph is showing that individually you cannot grow you need support and interestingly what you observe that the developing and develop developing and underdeveloped economy having the bounty of rare, rare earth element and these precious mineral these are also developing economy this is developed economy except this all are the developing and underdeveloped economy getting my point so where the bounty of the rare earth element how you can derive the graph इसी को कहते हैं ग्राफ एनालिसिस इस ग्राफ को देख के आप इसके ऊपर डेढ़ सौ शब्द लिख सकते हैं गेटिंग माई पॉइंट सो वट द प्राइम ऑफ एस आई वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस ग्राफ डेट दिस ग्राफ हाईलाइटेड दैट द मेजोरिटी द बाउंड्री ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट एंड अदर वाइटल क्रिटिकल मिनरल्स आर अवेलेबल इन द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड इकोनमी except lithium
उसमें भी लिथियम में देखो ऊपर वाले सारे डेवलपिंग इकोनॉमी हैं अभी समझ आया हाउ टू एनालाइज द ग्राफ ओके और आपको इस ग्राफ के ऊपर एक पेज लिखना चाहिए बिकॉज द क्वेश्चन विल कम ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी एंड यू कैन ऑल्सो गेट एन ए शे एंड इससे बेटर आपको नहीं मिलेगा कंटेंट कहीं भी इवन इफ यू राइट और गोइंग टू राइट ए शे ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी वेरी ब्रीफली द इकोनॉमिक सर्वे हैज हाईलाइटेड एंड इवन इन ए शे वेन यू आर राइटिंग यू कैन गिव द पाई चार्ट फ्लो चार्ट एंड ग्राफ There is no restriction on it. समझ में आ रही है बात Now let's see. So there is need to create a strategic mineral reserve. अभी तुम देख रहे हो ना कि why there is a fight between the country for the petroleum. The Gulf War in 1990 between the Iraq and Kuwait, where the America also indulge. due to the petroleum okay now the all the developed countries are storing right now they are storing what the petroleum abhi us ko dekho bahar se petroleum leke reserve karke rakh raha hai apna petroleum wo kam use kar raha hai bahar se purchase kar raha hai log sochte hain uske paas itna bada self reason hai jisme petroleum hai fir wo kyon le raha hai kyunki wo secure kar raha hai अभी हमें क्या करना पड़ेगा अगर हमें जाना है रिन्यूएबल पर तो हमें क्या स्टोरेज करना होगा रेयर अर्थ एलिमेंट एंड क्रिटिकल मिनरल तो इम्फेसिस क्या दिया कि मिनरल रिजर्व के ऊपर आपको ध्यान देना होगा ओके अलोंग द लाइंस ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व समझ में आ गई बात है ठीक है policy should consider investing in internal research including technological innovation for mineral exploration abhi aa gaya abhi main bataya na jammu kashmir mein kyon find out kar liye kyunki now the india is also emphasizing on mineral exploration and we have to develop much more technology so we can find out our minerals which is present in our territory abhi tak technology constraint hai तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हमारे पास बढ़ रही है तो हम और ज्यादा मिनरल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं हमें करना ही पड़ेगा दिस इज द नीड ऑफ द आर्स तो द टेक्नोलॉजी इज अगेन इंपॉर्टेंट ओके एंड प्रोसेसिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ रिसाइकलिंग रीयूजिंग एंड रीपर्पसिंग आर थ्री टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड एंड दिस आर थ्री इज एप्लीकेबल फॉर ऑल अभी पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल है बैटरी रियूजेबल होना चाहिए नहीं तो इतनी बैटरी हो जाएगी एक समय कि उसको कहाँ करोगे अभी कचड़े का पहाड़ है दिल्ली में और अदर मेट्रोपॉलिटन में उसी तरह बैटरी का एक अलग माउंटेन बन जाएगा तो इट इज नॉट अबाउट द टेक्नोलॉजी वी कैन इनोवेट बट हाउ वी कैन रिसाइकल इज अगेन एन अदर चैलेंजेस नाउ द वर्ल्ड इज फेसिंग द चैलेंज ऑफ दिस डिजिटल थिंग्स हैज डेवलप अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है वी आर यूजिंग मोबाइल एंड आफ्टर एवरी टू इयर्स द मोबाइल बिकम द वेस्ट इज नाउ देर इज अपरेट यूनिट फॉर द रिसाइकलिंग इफ वी हैव नो रिसाइकलिंग प्लान तो पता है कितना गार्बेज क्रिएट होगा तो वी आर नॉट ओनली थिंकिंग टू डेवलप द टेक्नोलॉजी बट वी आर पैरली थिंकिंग टू रीयूज एंड रिसाइकिल द टेक्नोलॉजी जब हमारे हाथ में पॉलिथीन आया हमने सोचा दुनिया जीत गए बड़ा इजी हो गया लाइफ जहां देखो पॉलिथीन बैग लेके घूम रहे हैं लेकिन पता चला कुछ डिकेड के बाद ये हजार्ड हो गया दैट बिकम इन्वायरमेंटल हजार्ड बिकॉज इट इज नॉन डिग्रेडेबल सो इकोनॉमिक सर्वे आल्सो हाईलाइट द बैन ऑन द सिंगल यूज प्लास्टिक आगे मैं पढ़ाऊंगा इसमें दिया हुआ है इसमें ई वेस्टेज के ऊपर भी है बैटरी के ऊपर भी है देखना आगे का जो है तीन पैराग्राफ वेस्टेज मैनेजमेंट के ऊपर और यूपीएससी को देखो लास्ट तीन चार साल में उसने वेस्ट मैनेजमेंट पे कई क्वेश्चन पूछे इन द साइंस टेक इन जोग्राफी पेपर इन इकोनॉमी इफ यू लुक एट द क्वेश्चन एंड इकोनॉमिक सर्वे स्पेशली गिवन टू पेजेस ऑन वेस्ट मैनेजमेंट तो टेक्नोलॉजी लाना इंपॉर्टेंट नहीं है टेक्नोलॉजी को सस्टेनेबल बनाना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में दिस इज चैलेंज अभी हम लोग क्या देख रहे हैं चैलेंजेस 
ओके एंड टू सेल्फ रिलायंस इन द एरिया ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज क्रिएटेड अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी अब इस कंपनी का नाम याद रखना क्योंकि ये हमेशा न्यूज में होगा क्या नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल तो आप लोग बहुत काबिल है याद रखिएगा खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ओके विथ पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट ऑफ नालको एच सी एल एम ई सी एल ये भी है ठीक है ना इसके साथ तो ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया है यू मस्ट रिमेंबर दिस नेम खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड क्लियर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड और क्या मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने किया द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एज वेल एज द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री साइंस एनर्जी एंड रिसोर्स डी आई एस ई आर ओके गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया वहां का यह डिपार्टमेंट है और भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन दोनों ने क्या किया शाइन एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन जून थर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी For what purposes? For cooperation in the field of mining and processing of critical and strategic minerals, because this this country having already technology, we had also technology. We are collaborating. Why we are collaborating to ensure the critical mineral and rare earth element? Okay, which is essential for the renewable energy production getting my point now kanij bidesh india limited abhi has also signed a detailed mou with collaborative framework with critical mineral facilitation office under disr isi disr jo ki government of australia ka hai iske tahat kya hai ek critical mineral facilitation office hai उसके साथ एक एम किसने साइन किया काबिल ने ठीक है कब मार्च टेन 2020 ट्वेंटी टू आइडेंटिफाई लिथियम एंड कोबाल्ट मिनरल एसेट्स फॉर द फाइनल ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट इन ऑस्ट्रेलिया कैटरिंग द क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम ऑफ बोथ द कंट्री ऑस्ट्रेलिया के एसेट को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो तुमने तुमसे पूछा जाएगा कि भारत सरकार ने अभी तक एनश्योर करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी को क्या स्टेप लिया तो बताना पड़ेगा काबिल को सेटअप किया बताना पड़ेगा कि हमने एमओयू साइन की बात समझ में आ रही है ना उसने बता दिया और आगे न्यूज़पेपर में आते रहेंगे और आप नोट करते रहेंगे कि और क्या स्टेप्स ले रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया so now the newspaper reading is important for you people especially keeping in mind the availability of rare earth element and their associated use especially in the field of renewable energy okay so you have to understand the significance of it ab iske upar ek alag se discussion economic survey ke upar so let's understand now okay what is the discussion लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी वन इज द शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी नाउ इंडिया इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बिकॉज वी आर पार्टी ऑफ पेरिस एग्रीमेंट नाउ ओके एंड वी आर अगेन द मेंबर ऑफ यू एन एफ सी 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 ओवर डैट पेरिस एग्रीमेंट हैज बिन शाइन ठीक है अब देखो क्या है ये लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी इंडिया ने सबमिट किया कब सबमिट किया अपना ये स्ट्रैटेजी नवंबर फोर्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू वाई द नवंबर फोर्टीन इज इंपॉर्टेंट चिल्ड्रेंस डे जवाहरलाल नेहरू नहीं तो यू कैन लिंक दैट डे इज अगेन इंपॉर्टेंट एट कॉप ट्वेंटी सेवन वेर द कॉप ट्वेंटी सेवन वॉज हेल्ड कहा हुआ था वेर सर्म अल शेख 
इजिप्ट कॉप ट्वेंटी सेवन वहीं पर भारत ने क्या किया सबमिट किया अपनी स्ट्रैटेजी भारत यह सब सबमिट करने में उस्ताद है ठीक है सो इंडिया आल्सो सबमिट द स्ट्रैटेजी व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी व्हाट इज द विजन इंडिया ऑलवेज हैविंग द ग्रेट विजन द विजन इज लाइफ व्हाट इज द विजन इज लाइफ व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ लाइफ यस लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, ओके लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, बिकॉज ऑलरेडी आई हैड डिस्कस इन माय फर्स्ट डिस्कशन दैट द लाइफ स्टाइल इज आल्सो अ कॉज फॉर इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस स्पेशली आई हैड इम्फेसाइज दैट द डेवलप्ड वर्ल्ड सिटीजन्स आर नॉट try to compromise with their lifestyle and that's why the whatever the targets to we have to achieve we are not able to achieve or even what i have said that due to citizen pressure the developed country has withdrawn in the recent past their legal frameworks and it is very tough to create a strict policy in that country even so what the india emphasized india emphasize over life style and india has given a vision of life what is life the life style for environment that call for worldwide paradigm shift from the mindless and destructive com- consumption to the mindful and deliberate utilization theek hai to abhi tak aap maine kaha किन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते घूमने पे खाने पर एक्स्ट्रा विजेंट खर्चा करते तो बोला अगर वहां पर आप कॉम्प्रोमाइज कर पाते हैं ठीक है तो इससे आप एमिशन रिडक्शन कर सकते ठीक है तो अब है कि व्हाट इज द सैलियंट फीचर ऑफ द लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी ये जो स्ट्रैटेजी भारत ने सबमिट किया कॉप ट्वेंटी सेवन सरमल सेक में विथ विजन ऑफ लाइफ उसका फीचर क्या है फीचर है पहला फोकस ऑन रेशनल यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेस बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड सो वी हैव टू यूटिलाइज इट रैशनली ओके विथ ड्यू रिगार्ड टू एनर्जी सिक्योरिटी कीपिंग इन माइंड एनर्जी सिक्योरिटी ओके and the transition from fossil fuel will be undertaken in a just a smooth sustainable and on inclusive manner so what is the first feature rational utilization of resources keeping in mind energy security and we have to think over switching towards fossil fuel to the renewable source what is the another feature encompassing the objective of the national hydrogen policy we had already discussed the national hydrogen policy as well as mission in india and the rapid expansion of green hydrogen production increasing electrolyzer manufacturing capacity in the country because without electrolyzers you cannot run the vehicles you cannot run the solar panel you needs the batteries you needs the other devices where we need electrolyzer okay and a three fold increase in the nuclear capacity by 2032 still the nuclear energy is contributing 1 to 3% of the total energy in india so now there is emphasis under the long term reduction okay emission development strategies low emission development strategy there is also emphasis on the nuclear energy hame uski bhi capacity badhani hai theek hai aur kya hai isme increase use of biofuels what are the biofuels we are extracting the energy from the biomass लाइक like प्लांट से हम एनर्जी निकाल रहे हैं जैसे जैट्रोफा जैट्रोफा इज अ प्लांट ओके 
from jatropha we are extracting what the energy sugar cane sugar cane ka naam suna aap logo ne isse molasses nikalte hain jab sugar se juice nikal dete hain uske baad jo bacha hua hai usse bhi biofuel extract karte hain okay और मिंथॉल पुदीना से भी बनाते हैं पुदीना जो है मिंट उससे भी बनाते हैं तो देयर आर वेरियस बायोमास थ्रू विच वी कैन एक्सट्रैक्ट द फ्यूल दैट इज नोन एज बायो फ्यूल ओके फर्दर आई विल डिस्कस लेटर ऑन स्पेशली इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोलियम अभी आप देख रहे हो ना इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रहे ठीक है ना इथेनॉल इज अ फ्यूल तो वी वी डेवलप द इथेनॉल फ्रॉम द बायोमास मींस लिविंग प्लांट्स इज अ लिविंग गेटिंग माय पॉइंट और अभी इथेनॉल ब्लेंड कर कर बी एस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सेल करना है एंड इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन और क्या फोकस है लॉन्ग टर्म लो इमिशन रिडक्शन स्ट्रैटेजीज के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ अभी आप देख रहे हो कि ग्रेजुअली इंडिया इज प्रोमोटिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ऑलमोस्ट ऑल द मेजर कंपनी आर लॉन्चिंग देयर व्हीकल्स एंड द इंक्रीज यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल एक्सपेक्टेड टू ड्राइव लो कार्बन डेवलपमेंट ओके अगेन इंफेसिस एंड वट इज द इंफेसिस इज द इथेनॉल ब्लेंडिंग टू रीच ट्वेंटी परसेंट बाई द इथेनॉल सप्लाई ईयर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स and a strong model shift to public transport for passenger and freight abhi maine bataya tha metro rail projects the government is government has already initiated in various metros the metro projects now in delhi in chennai in jaipur in mumbai then in various cities already the metros are running and in various city already dpr has been done in lucknow in patna in kanpur in allahabad everywhere when you look at in meerut okay in this city along the ncr region as well as in up bihar jharkhand in ranchi already the dpr project has been done detailed project report ban gaya hai ab metro ka project shuru hone wala hai samajh mein aa rahi hai baat hai to kyun kyunki agar public transport badhega to private transport log kam karenge use aur usse hamara reduction hoga greenhouse gases ka ये भी एक टारगेट है लॉन्ग टर्म गोल में क्या टारगेट है बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देने के अभी इंडिया में एसी बसेस भी चल रही हैं दिल्ली के अंदर लो फ्लोर बसेस भी चल रही हैं तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं द पीपल आर यूजिंग एंड गवर्नमेंट आल्सो ट्राई टू गिव द पर्क्स वुमेन के लिए डेली में फ्री हो गया कॉम्यूटेशन है ना डी की बसेज में तो वुमेन यूज कर रही हैं प्राइवेट व्हीकल छोड़कर वो बसेस को यूज कर रही हैं क्यों पैसा भी बच रहा है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मूव करने के लिए गवर्नमेंट मोबिलाइज करने के लिए क्या कर रही है एफर्ट्स लगा रही क्यों क्योंकि प्राइवेट व्हीकल के का बर्डन कम हो तो ऑब्वियसली इमिशन रिडक्शन होगा ये लॉन्ग टर्म टारगेट में है समझ में आ रही है बात है नाउ क्लाइमेट रेजिलियंट अर्बन डेवेलपमेंट गवर्नमेंट इज ऑल्सो है पॉलिसी लाइक the smart city why we are developing a smart city bola holding lagega rahega smart 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 aisa nahi hai hum kya karenge hygienic banayenge we 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 develop the planned city okay so because urbanization is increasing with fast rate and in urbanization the pollution is the biggest problem and pollution is not the vehicular pollution or industrial pollution but also due to domestic wastes and increasing household increasing slums that also create hetos also create what the pollution the water body is contaminated because increasing population सो so, यहां पर जो वर्ड है क्लाइमेट रिजिलियंट अर्बन डेवलपमेंट विल बी ड्रिवेन बाय द स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव लिखा है ना इंटीग्रेटेड प्लानिंग ऑफ सिटी फॉर मेन स्ट्रीमिंग एडेप्टेशन एंड इनहैंसिंग एनर्जी रिसोर्स एफिशिएंसी इफेक्टिव ग्रीन बिल्डिंग कोड्स 
एंड डेवलपमेंट इन इनोवेटिव सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट वट आर द चैलेंजेस पहला एज यू नो वी आर आर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इफ इंक्रीजेज we are moving towards technologies we are using refrigerator air conditioner and these refrigerator air conditioner also releasing what they are releasing chlorofluorocarbon and once they are releasing chlorofluorocarbon that also damage ozone and ozone once damaged it now the uv radiation reaches causes the cancer to kya hai yahan par ek mission ye bhi hai ki hum adaptation kare aur green building banaye अभी पता है नैनो टेक्नोलॉजी को यूज कर कर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यू हैव टू लर्न नैनो टेक्नोलॉजी इन द नैनो टेक्नोलॉजी नाउ द पीपल आर डेवलप द विंडो पैंस खिड़कियों में अर्बन एरिया में बहुत सारे बिल्डिंग देखोगे जहां पे ग्लासेस लगी रहती हैं ठीक है ना ग्लास लगी रहती है बाहर में विंडोज के ऊपर तो नैनो टेक्नोलॉजी से ऐसी ग्लास हमने बना ली है कि जिससे रोशनी आएगी पर हीट नहीं होगा ग्लास तो आपका रूम कूल रहेगा ये रूम क्यों गर्म हो जाता है बिकॉज दिस वॉल गेट वार्म एंड वंस द वॉल गेट वार्म द एयर विच इज इन साइड दिस रूम ऑल्सो गेट वार्म एंड यू फिट हीट एंड दैट्स वाई यू यूज द एयर कंडीशन और एयर कूलर वट एवर द अवेलेबल इज ओके बट नाउ वट दे आर डूइंग दे हैव डेवलप सच अ वॉल बाई द यूजिंग ग्लासेस यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी बट दैट इज नॉट चीपर इट इज कॉस्टली टूडे बट वी आर ट्राइंग टू doing the research and development in that field also to make that technology cheaper for all the people but in various buildings the building has declared green building by using various technology where they are reducing all these appliances which creating the emission of greenhouse gases ab agar aapke roshni aati rahegi room mein aur room cool rahega to aap simple led se aap room ko lead kar sakte hain और आप अगर अप्लायसेज यूज नहीं कर सकते हो तो आप समझ सकते हैं कितना ग्रीन हाउस इमिशन रिडक्शन करेंगे क्योंकि जितना आप इलेक्ट्रिक अप्लायसेज यूज करते हैं उतनी एनर्जी यूज करते हैं उतना एनर्जी बनाने के लिए उतना फॉसिल फ्यूल बर्न करना पड़ता है तो पर कैपिटल कंजम्पन हम रिड्यूस करेंगे दिस इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ट्रांसफर होगा ऑब्वियसली ट्रांसफर होगा बाहर से बिल्डिंग से आगे रेडिएट कर जाएगा एनवायरमेंट में तो क्या हुआ और क्या लिखा है इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर विल कंटिन्यू ऑन ए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाथ विद विजन आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया ठीक है ये भी मेंशन है सो ऑल दिस इज मेंशन ओके जब ग्रोथ और डेवलपमेंट करेंगे और क्या है मेंशन अब ग्रीन बॉन्ड्स फिनेंशियल मैकेनिज्म द इकोनॉमिक सर्वे आल्सो इम्फेसाइज दैट अभी तो चैलेंजेस आपने देखा चैलेंजेस क्या है रिन्यूएबल एनर्जीज को लाना है तो रेयर अर्थ एलिमेंट क्रिटिकल मिनरल्स भी चाहिए क्योंकि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अनिवेन है तो हमें उसकी एक्सेसिबिलिटी चाहिए एंड डेट्स वाई द गवर्नमेंट हैज सेटअप अंडर द the ministry of mines especially kabil and other units and the kabil now doing the mou with the various country to ensure the accessibility of rare earth element we had also learned different challenges and the vision of india what we have submitted in the cop 27 sermal sek okay apart from that another challenge is the challenge of money finance and there is a discussion over the bonds which is known as green bonds okay how the green bond mechanism has initiated okay which country has initiated this mechanism is india is using this to get the energy demand finance lene ke liye to likha hai green bond are financial instrument okay what is the definition of green bond it is a financial instrument that generate proceeds for investment in environmentally sustainable and climate suitable project purpose kya hai is instrument ka paisa mobilize karna kiske liye jo hum invest kar sake climate suitable project ab dekho aage padhenge bharat ne sovereign green bond bhi release kiya 
बट सोवेरिन ग्रीन बॉन्ड से जो पैसे आएंगे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं होगा ये भी देखना है कि किस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट होगा वो विंड में होगा वो सोलर में होगा वो टाइडल में होगा वो वो टेक में होगा लेकिन वो न्यूक्लियर में नहीं होगा वो रेस्ट्रिक्शन भी है इंडिया हैज रिलीज द बॉन्ड इन जनवरी ओके सो वी हैव टू अंडरस्टैंड मेजर कंट्री डेट रिसोर्टेड ग्रीन बॉन्ड टू रेज द फंड इंक्लूड यूके फ्रांस जर्मनी यूएस एंड चाइना Interestingly, Poland is missing. One of the first or pioneer country which used the green bond. Poland को भी मैं शुमत करना. Poland भी है जिसने पहली बार launch किया. The country which launched पहले company launch करती थी green bond. Country जो launch किया वो Poland है. ठीक है ना? जिसने bond को launch किया पैसे raise करने के लिए किसके लिए green projects में invest करने के लिए. तो ये सारी कंट्री ऑलरेडी क्या कर रही है ये सारी कंट्री ऑलरेडी इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रही है ठीक है ना क्लियर है क्यों बताया जा रहा है क्योंकि ये दिखाया जा रहा है कि ग्रीन बॉन्ड से लोग जेनरेट कर रहे हैं मनी और उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्रीन प्रोजेक्ट में ठीक है आई विल गिव यू नोट्स स्पेशली ऑन ग्रीन बॉन्ड I will share with you people. Let's understand what it is written. और यहाँ मैं कुछ एडिशनल बातें भी बताऊंगा जैसे मैंने कहा पोलैंड बिकम अ पैनियर कंट्री विच यूज द ग्रीन बॉन्ड लेटर अदर कंट्री ऑल्सो स्टार्टेड डेराइविंग द मनी ओके इट इज अ काइंड ऑफ बोरोइंग आप बाहर से ले रहे हैं पैसा बॉन्ड रिलीज करके पेपर यू हैव रिलीज एंड ऑन दिस पेपर यू आर गिव द सिक्योरिटी टू द इन्वेस्टर्स एंड द इन्वेस्टर आर इन्वेस्टिंग द मनी ओके एंड यू आर यूजिंग दिट्स मनी इन द ग्रीन प्रोजेक्ट वन ठीक है आईएमएफ का डेटा क्या कहता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड व्हाट इट सोज दैट द ग्रीन बॉन्ड्स ऑफ द वैल्यू अराउंड 620 बिलियन यूएस डॉलर इश्यूड अक्रॉस द वर्ल्ड इन द ईयर 2021 इन वेरी दिस ईयर ओनली 2020 में केवल विश्व में कई देशों ने मिलकर कितना का बॉन्ड जारी कर दिया यानी इतना बिलियन डॉलर पैसा अलग अलग देशों ने रेज कर लिया मिलकर तो यह पैसा कहां लगा होगा ऑब्वियसली इन द ग्रीन प्रोजेक्ट तो तुम्हें इंटरनेशनल एफर्ट्स में लिखना होगा तो ग्रीन बॉन्ड के ऊपर लिख सकते हो ना एक लाइन कि हाउ द ग्रीन बॉन्ड इज अगेन प्रूव beneficial at a global level to mobilize the money or finance for the green project and you can give the figure that the country even in 2021 has raised globally 620 billion us dollar okay now likha hai kya in which the countries issued green bond value 587.7 billion an international organization issued bond values this so individual country or international multilateral organization dono do baatein individually country wise kitna unhone green bond jari kiya 587.7 billion ka aur international organization ne milkar kitna kiya hai 32.3 billion There is a difference. Total six twenty billion. So, in six twenty billions, me individual nations be hai or international organization be hai. Under समझ में आ रहा है कि नहीं? Next, देखो. Security Exchange Board of India (SEBI), which regulate the share market in India. Okay. the the capital market according to the sebi's data the green debt securities during the period 2017 to the september 2022 15 indian corporates okay have issued the green bonds of value 4539 crores 
भारत में सरकार ने नहीं जारी किया कॉरपोरेट्स भारत की बड़ी जो कॉरपोरेट्स हैं उन्होंने बॉन्ड्स जारी किए ग्रीन बॉन्ड उससे कितना पैसा उन्होंने मोबिलाइज किया चार हजार पाँच सौ उनचालीस फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी नाइन कब से कब तक दो हजार सत्रह से बाईस के बीच में सो ऑलमोस्ट साढ़े चार हजार करोड़ भारत में ग्रीन बॉन्ड जारी कर कर कॉरपोरेट्स ने और भारत के लीडिंग फिफ्टीन कॉरपोरेट्स ने और इतने पैसे मोबिलाइज किए इसका मतलब ये तुम समझ रहे हो ना कि ये फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कितना वाइटल है ओके okay. और इसको इन्वेस्ट कहां कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में है ना और दूसरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर दो जगह इस पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड ग्रीन एनर्जी अब देखो स्टेटस ऑफ सॉवेर ग्रीन बॉन्ड इश्यूएंस इन ट्वेंटी यूनाइटेड किंगडम हाउ मच मैक्सिमम ग्रीन बॉन्ड इसने इशू किया ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन बिलियन डॉलर फ्रांस इटली जर्मनी चाइना हांगकॉन्ग स्पेन सर्बिया कोरिया साउथ कोरिया हंगरी कोलंबिया ओके सो इफ यू लुक एट the uh, asian countries the south american countries the european nations the east asian nations again this european european east asia okay europe then the south korea east asia then europe and then south america once you look at means over all the continents the countries are releasing the green bonds mobilizing the energies and investing in the green project you can find out you can understand getting my point okay so <clears throat> this is the one point you should keep in mind the highest kisne किया है यूके ठीक है नेक्स्ट देखो पर भारत के लिए ये जो लिखा ना मैंने अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड एफोर्डेबल फिनांस इज अगेन अ कंस्टेंट तो क्या किया भारत ने सॉवेर इन ग्रीन बॉन्ड्स वाई द वर्ड सॉवेर इन ग्रीन बॉन्ड Why the word sovereign? Sovereign represent that this bond is what released by the government itself, not by the corporate. ये bond कौन जारी करेगा? बोला country जारी करेगा, nation जारी करेगा, state जारी करेगा, देश जारी करेगा, सरकार जारी करेगी, ठीक है? जैसे भी समझ लो. Why? To meet the climate action goals. और उसके लिए हम compliances follow करेंगे international कैपिटल मार्केट एसोसिएशन इसने प्रिंसिपल डिराइव कर लिखा है अर्जेंटीना के अंदर और इसके कॉम्प्लाइंसेस को हम फुलफिल करेंगे ओके okay? इसके लिए ग्रीन फिनांस वर्किंग कमेटी आल्सो हैज बीन सेटअप इसके लिए देगा कि ग्रीन बॉन्ड्स को जारी करने से पहले हमने क्या किया एक फ... ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी सेटअप कि वो फ्रेमवर्क बनाए कि कैसे रिलीज करना है क्या कंस्ट्रेंट है क्या कॉम्प्लायसेज है क्या नॉर्म्स फॉलो करने गेटिंग माय पॉइंट ओके टू अंडरस्टैंड द मैंडेट ओके तो ये कमेटी का नाम याद रखना है आप नेक्स्ट आरबीआई आल्सो नोटिफाइड कि क्या बोला कि ईयर 2022-23 में इशू करेंगे और भारत ने जनवरी में इशू भी कर दिया ठीक है ना जनवरी में भारत ने क्या कर दिया इश्यूज कर दिए फिर फरवरी भी टारगेट था ठीक है तो द फर्स्ट सॉवेर इन ग्रीन बॉन्ड इशूड बाई द गवर्नमेंट इन द जनवरी 
so if you read the newspaper of january you get every newspaper has covered the release of the sovereign green bond by the government of india to harness the money 8000 crore ka pehla 16000 crore karna hai target to do uh, mein auction hua 8000 crore 8000 crore theek hai <coughs> abhi yahan kya hai 5 year aur 10 year ke liye security wise allocation hai hai na ट्रेजरी बिल्स जैसे होते हैं एक साल के लिए यहाँ पीरियड कितना है पाँच से दस साल ओके फॉर द फोर थाउजेंड करोड़ ईच फॉर बोथ द ऑप्शन ओके अब देखो यहाँ पर इसका पाँच परसेंट जो पैसा आएगा उसका पाँच परसेंट जो है पाँच परसेंट ऑफ द नोटिफाइड अमाउंट ऑफ सेल हैज बीन रिजर्व फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स ऑप्शन का पांच परसेंट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है स्पेसिफाइड अंडर द स्कीम फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग फैसिलिटी इन द ऑप्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल फाइव परसेंट फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स ओके एंड द सॉवेर इन ग्रीन बॉन्ड विल बी डेजिग्नेटेड एज ए स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अंडर फुल्ली एक्सेसिबल रूट fully accessible route ka matlab hai ki non resident can also invest so it is open for the non resident also not only for the resident of india getting my point isme paisa wo bhi laga sakte non resident bhi nris bhi theek hai to yahan par iske bare mein green bond ke bare mein और लिखा है कि ओवर टाइम द सॉवेर इन ग्रीन बॉन्ड वुड बी प्रोवाइड प्राइसिंग रेफरेंस फॉर प्राइवेट सेक्टर एंटिटी इन इंडिया फॉर देयर डोमेस्टिक बोरोइंग थ्रू द एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस ईएसजी बॉन्ड प्राइवेट क्या करेंगे ईएसजी बॉन्ड के द्वारा भी डोमेस्टिक बोरोइंग कर सकते हैं भारत के अंदर से पैसे ले सकते हैं ऑन प्राइवेट कॉरपोरेट्स क्या वो बॉन्ड रिलीज करेंगे ई बॉन्ड What is the abbreviation of ESG bond? Environment, Social and Governance bond. So private companies के लिए भी भारत सरकार ने कहा कि आप भारत के ही market से पैसे mobilize कर सकते हैं domestic market से ESG bond release कर. Sovereign bond में Indians के साथ साथ non-resident भी invest कर सकते हैं. Getting my point? Yes or no? Next, regulatory framework. रेगुलेशन भी करना पड़ेगा उसका क्योंकि जब भी कोई आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या शेयर में इन्वेस्ट करते हो बॉन्ड में तो कई बार लोग उसको फ्रॉजरी भी करते हैं उसमें पता चला पैसा ले लिया और इन्वेस्ट ही नहीं किया ग्रीन प्रोजेक्ट में ठीक है तो फिर क्या होगा कैसे रेगुलेशन होगा तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी तैयार किए गए हैं On November 3, 2021, RBI published the statement of commitment to support the greening India's financial system (NGES). Okay, अभी क्या किया अब RBI ने बोला कि बैंक को इंसेंटिव देंगे जो बैंक लेंड करेगी ग्रीन प्रोजेक्ट में उसको इंसेंटिव दिया जाएगा तो so, RBI has incentivized bank lending towards the green industries and project. तो आप बैंक से अगर ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए पैसा लेने जा रहे हैं तो उन बैंकों को इंसेंटिवाइज करेगा आरबीआई बोला कि हम आपको इंसेंटिव देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा रहेगा तो आप ठीक है फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ठीक है अभी इकोनॉमी में इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे प्रवीण सर वॉट इज द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कुछ ऐसे एरियाज हैं वेयर द गवर्नमेंट इज गिविंग प्रायोरिटीज टू लेंड द मनी इफ यू आर कमिंग विद डैट प्रोजेक्ट एंड द ग्रीन प्रोजेक्ट कम्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंड ओके एंड बैंक इज इंसेंटिवाइज फॉर दैट एंड देर इज अ सर्कुलर केम ऑन द फोर्थ नवंबर ट्वेंटी फोर्थ ऑफ नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू द सेवी हैज अलाउड इश्यूअर अंडर दिस रेगुलेशन 
to issue a green debt security if it fall within the definition of green debt security ab security release kar sakte तो सेबी ने भी रेगुलेशंस किया है और आप अगर इस रेगुलेशन को फॉलो करते हैं उसके तहत आप डेट सिक्योरिटी लॉन्च कर सकते हैं और एस आरबीआई ने क्या कहा कि ऐसे बैंक्स जो लेंड कर रहे हैं हम उनको इंसेंटिव्स भी देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लेंड करें वो किसके लिए ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए सच काइंड ऑफ रेगुलेशन इज देयर टू मेक द फाइनेंस एक्सेसिबल एंड मस्ट यूज इन दिस सेक्टर so they are the sebi and rbi is monitoring and they are in giving incentives so the much more peoples come forward to invest in the green projects jab tak aapko benefit nahi milega aap green project mein kyu karenge and based on review has been decided the sebi board meeting to enhance the enhance the scope of definition of green debt security and introduce the concept of blue bond what is the blue bond related to water management and the marine sector ab dekho simple term de diya blue bond question aa sakta hai what is blue bond and the blue bond is related to fir kya diya yellow bond abhi aapne sovereign green bond dekha yellow bond related to solar energy okay and the transition bond as sub category of the green debt security so what the bonds you have learned वन इज द ग्रीन बॉन्ड सिंपली ग्रीन बॉन्ड देन भारत ने जो रिलीज किया सॉवेर इन ग्रीन बॉन्ड फिर आपने देखा ई एस जी बॉन्ड द प्राइवेट सेक्टर कैन रिलीज द ई एस जी बॉन्ड एंड मोबिलाइज द मनी फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट नॉट फ्रॉम द इंटरनेशनल वन फिर तुमने क्या देखा द ब्लू बॉन्ड द येलो बॉन्ड एंड द ट्रांजिशन बॉन्ड तो हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर एक्सेप्ट जेम्स बॉन्ड in the market to mobilize the money so you can understand and you must keep in mind these terms segregately you jot down on the paper and keep in mind that what are the financial mechanism today used by the governments of india and the private sectors to mobilize the money and to secure the finance to invest in the green project am i clear to all of you samajh aa rahi hai baat hai Yes or no? Okay. <clears throat> Next, as uh, financial mechanism पे discuss करूँ तो when we are exploring any topic or subject ऐसे तो देखने में लगता है उसमें भी C page है लेकिन once you started learning there are various linkages and once you built that linkages everything will be easy. Okay. So आई थिंक 217 से लेकर और 244 पेज तक टू फोर्टी सेकेंड पेज तक है ये चैप्टर एंड देन द कॉन्क्लूजन बिगिन एंड यू मस्ट रीड कॉन्क्लूजन ऑल्सो कॉन्क्लूजन इसलिए लिखो क्योंकि अगर आप ऐसे लिखोगे या आंसर लिखोगे तो वो कॉन्क्लूजन भी आप सीधा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अगर इनोवेट नहीं कर सकते तो ठीक है ना तो इतना ही पेज है लेकिन उसको जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो फिर उसमें कई आइडियाज डेवलप कर जाते हैं और फिर उसके बाद मैंने तो आपको कुछ टास्क भी दिया था ठीक है ना कि आप वो करके आना अगर आप वो टास्क भी करने लगते हो ना साइड में तो फिर आपका वर्क और बढ़ जाता है ठीक है ना बट ये सब एक बार करने की चीज होती है वंस यू डेवलप इट तो द जर्नी विल बी ईजियर क्यों क्योंकि फर्दर आपको केवल करेंट की चीजें ही एड करनी है कभी भी बेसिक्स पे दोबारा वर्क नहीं करना पड़ता ओके तो वंस यू मस्ट इन्वेस्ट द टाइम फर्स्ट टाइम कोशिश करो फिर क्या है कि द इन्वेस्टिंग इन रेजिलियंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब यहाँ सेवी हैज इश्यूड अ न्यू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बी आर एस आर ठीक है ना ये किस लाइन पर है नेशनल गाइडलाइन ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट इसके बेसिस पर ओके एंड द बी आर एस आर आर मेड मैंडेटरी फॉर द टॉप थाउजेंड लिस्टेड एंटिटीज ओके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर भारत में सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो थाउजेंड टॉप कंट्रीज हैं उनके ऊपर ये लागू होता है क्या लागू होता है कि उनको दे हैड टू डेवलप अ सस्टेनेबल एनवायरमेंट 
where they are running their unit. So they have to follow that norm. If they are not following the norm, the SEBI will take the action against them. Okay. Now, what is the major decision of COP27? I had already discussed in detail what are the major decision which is taken in the Sharmal Sikh. Okay, UNF have CC has been uh, termed as implementation COP. I have told you that and here the loss or damage fund was also a discussion on the loss or damage fund. If you have a loss or damage fund, the financial financial calculation, who will give it? Who will do it? Who will do it? I have also studied the biodiversity loss, so I have also told you about the Nagoya and Kata Jena protocol. Now, you have to give compensation to those countries, which have a loss of the biodiversity loss. So, if there is a loss of climate change, then how that will be compensated? For that, there must be a fund. It's called a loss and damage fund. It's also a discussion about COP27. Because as you know, there is a separate fund of $100 billion. Or India efforts, which is written in economic survey. India efforts included focusing on equating mainstreaming national circumstances and concern for adaptation in agriculture and uh, for the need of equity while pursuing any specific result on global picking. Yeh, net zero emission reduction target, this is all of the world. I have studied it, I don't want to repeat it again because it will uh, take my time. After that, what did the world do? Life. I have told you, life. Lifestyles also focused on life. और इंडिया ने और क्या बेस्ड ऑन द फाउंडेशन प्रिंसिपल इक्विटी एंड द बेस्ट अवेलेबल साइंस टू ड्रॉ डेवलप्ड कंट्रीज अटेंशन देयर अनफुलफिल्ड कमिटमेंट ओके सो गवर्नमेंट इंडिया आल्सो इंफेसाइज ऑन द साइंटिफिक डेवलपमेंट क्योंकि तभी इससे आप रिसर्च बेस बना सकते हैं नई स्किल्ड पीपल बना सकते हैं अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और आप इमिशन टारगेट का जो रिडक्शन है टारगेट है उसको अचीव कर सकते हो फिर मैंने आपको बताया था कि G77, the developing economy as well as China, which represent more than 80 percent of the global population, united to produce just equitable outcome. And in the COP26 and 27, India contribute to the decision that have explicitly meant expression of regret and concerns the failure of developed country to meet the commitment in the climate finance. So, Bharat and India have emphasized on this that you have committed to that that you will do finance, that you have not done the financial mechanism of your commitment. Because in the Kyoto Protocol, I have told you that they had implemented offshore trading and emission trading. In offshore trading, I have told you that joint initiative and CDM. In that, the developed country has been used to it and they are not developed a financial mechanism or separate fund which is supporting the developing economy okay so Bharat ne is baat ka bhi highlight kiya aur also recognize the target of US 100 billion per year yet to achieve jo nahi hua hai us par bhi Bharat ne emphasis kiya ki ye jo 100 billion dollar aap kai saalo se keh rahe hain wo abhi tak hua hi nahi create fund to paisa kaise invest kiya jayega thik hai to ye sari cheeze maine discuss kar di hain aapke saath pahle ठीक है कि भारत ने क्या चीजें ली अब इंडिया इनिशिएटिव एट इंटरनेशनल स्टेज भी दिया हुआ है जैसे भारत ने आईएसए लॉन्च किया इंटरनेशनल सोलर एलायंस पहले फ्रांस के साथ मिलकर पोलैंड थे उस समय ठीक है ना इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है भारत में आ, मैंने लिखा है कि इट इज द फर्स्ट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू बी हेडक्वार्टर इन इंडिया आई एस ए पहला ऐसा इंटर गवर्नमेंटल हेडक्वार्टर भारत में खुला कहाँ गुरुग्राम यानी गुड़गांव में ठीक है ना तो ये पहला है ठीक है क्या है आई एस ए मिशन वन ट्रिलियन यू एस डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ सोलर बाई ट्वेंटी थर्टी वाइल रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स फाइनेंसिंग ये है मिशन अंडर आई एस ए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर ठीक है आईएसए में कौन कौन से लोग पार्टनर है क्या दो देश केवल पार्टनर है बोला मल्टी लैटरल डेवलपमेंट बैंक भी पार्टनर है ठीक है और क्या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी पार्टनर है और क्या प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर भी पार्टनर है और क्या सिविल सोसाइटी भी पार्टनर है 
और क्या अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ये भी तो ऐसा नहीं है कि ये केवल दो नेशंस ही पार्टनर है इंटर गवर्नमेंटल ही पैनल नहीं है इसमें पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री बैंक्स ठीक है जैसे ब्रिक्स बैंक का नाम सुना है मल्टीलैटरल बैंक है ब्रिक नेशन ने मिलकर एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म डेवलप किया है ठीक है वह सारे इसके पार्टीज हैं ठीक है क्या करना है फोकस सोलर एनर्जी सोलर अलायंस है स्पेशली लिस्ट डेवलप कंट्रीज और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज को दिमाग में रखते हुए क्योंकि सबसे वलरेबल तो यही है ना ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड दे हैव लैक ऑफ मनी कितना कवरेज किया 100 हंड्रेड ट्रेन ठीक है ना एंड थ्रू द प्रोग्रामेटिक सपोर्ट ऑफर्ड बाई आई एस ए पाइपलाइन ऑफ नाइन पॉइंट फाइव गीगा वॉट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी हैज बीन आइडेंटिफाई इन इट्स मेंबर कंट्रीज तो दिस फिगर इज इंपॉर्टेंट दिस इज द अचीवमेंट ओके एंड इन आई एस ए इज असिस्टिंग नाउ वॉट द सोलर एनर्जी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट ऑफ फिफ्टी थाउजेंड यू एस डॉलर इन इट्स मेंबर कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ असेंबली ऑफ आई एस ए पांचवी असेंबली में बताया कि अब तक आई एस ए सेटअप होने के बाद कितना डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है पचास हजार ठीक है ना मेंबर्स कंट्रीज में कितने मेंबर कंट्रीज हो गए एक बड़ा अचीवमेंट है कि जिस इनिशिएटिव को इंडिया ने शुरू किया फ्रांस के साथ आज उसमें 110 देश हैं इससे भारत की ताकत भी आप समझ सकते हैं ऑफ कोर्स बिकॉज यू हैव टू राइट इट तो दिस इज वन इनिशिएटिव एट इंटरनेशनल लेवल टेकन बाय इंडिया अदर इनिशिएटिव आर आल्सो देयर पी कल मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूँगा द लास्ट टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज देयर सो यू हैव टू वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स और लास्ट में फिर जैसे मैंने कहा था कि वेस्ट uh, मैनेजमेंट के ऊपर भी एक बड़ा डिस्कशन है तो आई विल ऑल्सो डिस्कस द वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ठीक है ना और इसमें चीता का पहला स्लॉट जो आया था उसी के बारे में डिस्कशन है सेकेंड स्लॉट भी आ गया पता है ना आप लोगों को तो आपके माइंड में होना चाहिए ओके सो वी विल मीट टूमारो अब अ नाइस टाइम थैंक यू Thank you so much.